欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：你在风言风语笑话王一博的时候，你真的快乐吗？说一下王一博最近出席香奈儿洛杉矶大秀吧。真心看到国内的风评后，替他感到委屈。Chanel 选择品牌形象大使，跟他的文化理念一致，就是独特，有自我特色。他家的形象大使都是有考察期的，不是随便一个艺人就可以得。这也是人家为何在高蛇中独占鳌头的原因所在。香家的衣服是挑人的，多少人沦为衣服穿人的下场。却对他家衣服死性不改，穷追不舍，穿上就是凸显气质。你要怎么讲呢？太雅残忍了，可以遇到衣架子，你的姿态再高，都沦为陪衬。这就是行走的时尚 icon。在亚太地区的男艺人中，自认为的两个人，可谓是轻松驾驭小香风的男人，那就是权志龙跟王一博。这两人的气质跟身材比例独树一帜，跟香家的气场契合度最高，才会穿出他家的气质跟魅力来。这次大秀，主办方安排两人并排坐，各有各地的特色，更是吸引了不少人的关注，引发了太多人的讨论。G D 放出同框，两人的气场有着明显的不同。G D 有些冷峻中的痞里痞气。王一博全然一副清冷的霸总气质，可是就是这样的一张铜矿照，很多人说香家给品牌大使的待遇不高，各种冷嘲热讽。不仅王一博被嘲笑，就连 G D 都被冷嘲热讽。果然饭圈看的都是表象，处处都是攀援俯视。都知道香家的格调特别，对待品牌大使，想来一视同仁。人家不跟你讲所谓的牌面，人家喜欢的是独特。你再厉害，我们想捧才可以。其实这次香奈儿给王一博的牌面不低，在一番对比下，我们发现王一博的出镜率挺高，更是秀场视频中压轴特写的那位。在官网公布的采访视频中，王一博更是给了专属封面。都知道香家喜欢电影艺术，所以电影人的参与，他们都会格外重视。这次王一博的出镜率是亚太地区最多的一位，所以你在嘲笑王一博待遇的时候，换成别人可能根本没有他这般受宠。这次主打一个度假系列，主题符合王一博的风格，滑板、休闲娱乐，还有主场结束后的滑冰。王一博在场地中的驰骋都被品牌方赞不绝口，才会有了他压轴特写。国外对于王一博的追捧远超于国内的热情。论夸赞，我们远不及人家的彩虹屁吹得漂亮。看一下香家这次给王一博的待遇吧，从海报预热、十人单人图、秀场高光合集、官网十人图、五支短片中。在亚太区中，王一博拿下了五项，其实是高于 G D 的，所以这个待遇显然不俗。我们不是故意拿 G D 来做对比的，只是说一个事实而已。毕竟论资历，权志龙的确要高于王一博的，我们对此不过多评价，只是针对网络上的争议做个对比回应而已。还是那句话。你在风言风语笑话王一博的时候，你真的快乐吗？相比酸到了肚子里，有苦难言吧。莫笑他人，不过是自己的鼠目寸光。他在国外远非你想的，而是为国人争光。他代表了我们的风貌，值得我们为他骄傲。王一博开赛车，文旅激动喊话让他来玩，蹭到就是赚到。我们看到王一博开赛车的时候，人家新疆文旅立刻喊话，邀请他来参加沙漠越野。
，不愧是流量为王的时代，抓住了机会就能拿下机遇。看到这个信息的时候，我们不得不感叹一句：王一博的这个人设真的太酷了！你以为王一博开个赛车就完事了吗？他背后的价值利益，如果他真心好好经营的话，可是价值连城。你在笑人家又开始卖人设的时候，却不曾透过现象看本质。王一博这次来拍摄 e v s u 广告物料，品牌方更是宠爱有加，专属定制的赛车、绿色的标识、场地的安排，都是按照王一博的喜好来的。人家总裁更是赛车发烧友，亲临现场。开赛车的王一博。让粉圈都陷入怀念情绪中，瞬间回到三年前。八十五号车手王一博，也许三年前你还未曾真正了解他，但是那个时候的他已经是职业赛车手，骑着自己的大摩托驰骋赛道，成了多少女孩心中的那个男神。这次他开赛车，今时不同往日，这次是为了拍摄广告而来。不过他还是曾经那个追求极速的男生，开赛车的速度依旧是一骑绝尘。不过看到新疆吐鲁番文旅发出来的邀请函，我们还是被震撼了。顶流的魅力与价值，都是王一博这个专属 IP 的厉害之处。文旅激动喊话，让他来体验沙漠越野，大批关注王一博的人瞬间被吸引，无疑。这是一件值得支持的事情。王一博所做之事背后的商机无限。去嘉峪关拍摄《长空之王》，文旅连续发文对他表达了欢迎，更是推动了当地旅游的关注度。这次新疆沙漠越野看准了先机，更是第一时间发出邀请，自然带动的是产能旅游业的发展。娱乐圈中的艺人。能够有王一博这个特质的人，估计不多吧？别说王一博的人设多，可是他却不受约束，他的确有这个实力。你说人家全能，他不过是在自己喜欢的事情上专注。带出圈的街舞、滑板、摩托车，他的加入阻燃了小众运动的发展，让流量流向了正确的地方。他的价值值得被称赞。别说人家文旅忙着蹭，这种蹭是一种价值的体现，蹭到就是赚到，这可不同于饭圈畸形的蹭流量博取关注，本质是不同的。作为顶级流量，他身上的责任跟担当全然不同。王一博爆火的这些年，助力了街舞、滑板的出圈，更是参与的作品充满了正能量。风起洛阳的拍摄。让古都洛阳再度曾为网红打卡地。拍摄的《长空之王》让我们了解了国之重器幕后的是非缘，冰与火诠释了缉毒警察的不易。这些角色的呈现，相信很多人是因为王一博才会去关注的。这就是王一博这个娱乐圈中的顶级流量。这次他的两部电影同时亮相戛纳电影节。好作品墙内开花，墙外飘香。娱乐圈中蹭热度的可不少，可是普通流量激不起水花来。但是遇到王一博这种的顶级流量，那就是一股热浪来袭呀、啊！喜欢王一博的人，不单纯是粉丝，还有黑粉，更有一些路人、老少咸宜的人，必然是大波浪，蹭到可是赚大了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。